வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு தேவையான சைக்காலஜி பகுதியில் இடைநிலை முகடு அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஆல்ரெடி இடைநிலையில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து இடைநிலையும் முகடுங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் நைன்த்து டென்த்தில் இடைநிலை முகடுங்கிற டாபிக் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஃபஸ்ட்டு இடைநிலை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இடைநிலை அப்படிங்கிறது பேரிலேருந்தே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இடைநிலைங்கிறது இட இடையில் உள்ள நம்பர் தான் இடைநிலை ரொம்ப சிம்பிள் இடைநிலைங்கிறது இடையில் உள்ள நம்பர் தான் இடைநிலை இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிச்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து இதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இருபத்தொன்று முப்பத்தாறின் இடைநிலை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த நம்பர்ஸை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று இந்த நம்பர் வந்து சின்னதுலேருந்து பெருசாக இருக்கணும் இல்லை பெருசுலேருந்து சின்னதாக இருக்கணும் மாற்றி மாற்றி இருக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு விட ஏழு பெருசு ஏழு விட ஒம்பது பெருசு ஒன்று ஏறு வரிசை இல்லைன்னா இறங்கு வரிசை அவ்வளோதான் ஒம்பதை விட இருபத்தொன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு அடுத்து முப்பத்தாறு சரியான ஆர்டரில் இருக்குது இல்லைன்னா இது எப்படி இருக்கணும்னா முப்பத்தாறு இருபத்தொன்று ஒம்பது ஏழு அஞ்சு அது பெருசுலேருந்து சின்னதாக இருந்தாலும் சரி சின்னதுலேருந்து பெருசாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆர்டரில் இருந்ததுனா அதுக்கு நம்ம இடைநிலை டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஒருவேளை இப்போ வந்து ஒம்பது அடுத்து இருபத்தி ஒன்று அடுத்து அஞ்சு அடுத்தது முப்பத்தாறு அடுத்து ஏழு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்பர்ஸ் இருந்தால் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க சின்னதுலேருந்து பெருசாவோ இல்லை பெருசுலேருந்து சின்னதாவோ ஒரு ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு இடைநிலை கண்டுபிடிங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேரக்டாகவே சின்னதுலேருந்து பெருசாக உள்ள நம்பர் இருக்குது இதை இந்த மாடலில் சொல்லிடுறேன் அடுத்து மாற்றி மாற்றி இருக்க மாடலில் உள்ளதாக காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இருபத்தொன்று முப்பத்தாறின் இடைநிலை காண்கான்னு கேட்டாங்கன்னா இடையில் உள்ள நம்பர் இடையில் உள்ள நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த பக்கம் ஒரு நம்பரை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு நம்பர் இது ஏழு இருபத்தொன்று அப்போ இடையில் என்ன இருக்குது ஒம்பது அப்போ இடைநிலை இதோட இடைநிலை வந்து ஒம்பது இதோட ஆன்சர் ஒம்பது ரொம்ப சிம்பிள் இடையில் உள்ள நம்பர் தான் இடைநிலை இவ்வளோ தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இடையில் உள்ள நம்பர் இடைநிலை இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட கொஷின் பார்ப்போம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டின் இடைநிலை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் சின்னதுலேருந்து பெருசு இல்லைனா பெருசுலேருந்து சின்னது ஏறு வரிசையிலையோ இறங்கு வரிசையிலையோ இருக்கான்னு பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு ஸோ எல்லாமே ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது மாற்றி மாற்றி இல்லை அப்போ அதை நம்ம டைரெக்டாக போட்டுடலாம் லாஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அடுத்து அடுத்தது பாருங்கள் இடையில் ரெண்டு நம்பர் வந்திருக்கு இப்போ ஆறும் எட்டும் வந்திருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்திருந்தால் நான் நம்ம டக்குன்னு ஆறை போட்டுடலாம் இல்லை ஒரே ஒரே நம்பர் எட்டு தான் இருக்குன்னா எட்டை போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இடைநிலை கண்டுபிடிக்க ஆறு ப்ளஸ் எட்டு பை ரெண்டு ரெண்டால் வகுத்துக்கணும் ஆறையும் எட்டையும் கூட்டினா பதினாலு பதினாலு பை ரெண்டு ஏழு அப்போ இதோட ஆன்சர் ஏழு ஏழுங்கிற நம்பரே இங்கே இல்லையே அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது எடை இந்த இந்த வரிசைக்கு இடையில் உள்ள நம்பர் தான் இடைநிலை இடையில் உள்ள நம்பர்னால் ரெண்டு நம்பர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் அப்போ இது இதோட ஆன்சர் ஏழு இதான் ஆன்சர் இடைநிலைங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளவு தான் என்ன ரெண்டே ரெண்டு தான் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் ஒன்று ஏறு வரிசையோ இறங்கு வரிசையோ இருக்கா நம்பர்ஸ் கரெக்டாக ஆர்டர் வைஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு க கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இடையில் ஒரு நம்பர் இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க இல்லை ரெண்டு நம்பர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்து ஆன்சர் போட்டுருங்க அவ்வளவு இடைநிலை அடுத்து பாருங்கள் இந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஏழு இருபத்தொன்னு கொடுத்துட்டு இடைநிலை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நீங்கள் அவசரப்பட்டு இடையில் உள்ள நம்பர் தானேன்ட்டு லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் நம்பர்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இடையில் உள்ள நம்பர் போட்டுறாதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இதில் இது எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சின்னதுலேருந்து பெருசு இல்லைனா பெருசுலேருந்து சின்னது ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் வைஸில் நம்பர்ஸ் இருந்தால் தான் போட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அந்த ஆர்டர் வைஸில் நம்பரை எழுதிக்கணும் இதை மறந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இதே ஆர்டர் வைஸில் வச
அடுத்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த ஆர்டரில் எழுதிக்கிட்டு கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏழு இருபத்தி நாலு பதினாலு இருபத்தி மூணு பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இடையில் ஒரே ஒரு நம்பர் வர்றதுனால இதோட இடைநிலை இருபத்தி ஒன்று இதோட ஆன்சர் இருபத்தி ஒன்று அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த கண்டிஷனை மட்டும் மறந்துடாதீங்க எக்ஸாமில் அவசரப்பட்டு டக்குன்னு இடைநிலை கேட்ட உடனே லாஸ்ட் நம்பர்லாம் கேன்சல் டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் பாட்டு கேன்சல் பண்ணி விட்டுட்டு இடையில் உள்ள நம்பரை நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுதிட்டு வந்துடாதீங்க இப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஆன்சர் பதினாலுங்கிறது வரும் லாஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பதினாலு வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே பதினாலு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்கு தான் ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருவாங்க அவங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு இன் இன்னும் ஒரே ஒரு சாம் இடைநிலையில் பார்த்துட்டு முகடு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் மாற்றி மாற்றி இருக்குது நம்ம ஒரு ஆர்டர் வைஸில் எழுதிப்போம் முதல்ல சின்ன நம்பர் இதில் பார்த்தா அஞ்சு அடுத்தது ஏழு அடுத்து பத்து அடுத்து பதினொன்று அடுத்து பதினஞ்சு அடுத்தது பதினேழு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது நாற்பது எதுக்காக இந்த நம்பரில் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது நம்ம மிஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதிட்டோம்னா சம் தப்பாக போயிடும் அதனால் எல்லா நம்பரும் எழுதியிருக்கோமான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த நம்பர் கீழே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ எல்லா நம்பரையும் எழுதிக்கிட்டோமானு ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு நம்பரை மிஸ் பண்ணால் கூட ரொம்ப சிம்பிளான சம் வந்து தப்பாக போயிடும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வருவோமா ஏழுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பத்துக்கு பதினேழு இப்போ இடையில் பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் வருது ரெண்டு நம்பர் வந்தால் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துக்கணும் இப்போ பதினொன்றையும் பதினஞ்சையும் கூட்டிக்கோங்க கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு வருமா இருபத்தி ஆறு பை ரெண்டு பதிமூணு அப்போ இந்த சமோட ஆன்சர் பதிமூணு இந்த சமோட இடைநிலை பதிமூணு அவ்வளவுதான் இடைநிலை இடைநிலையில் வேறு எந்த மெத்தடும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இடைநிலைனா இடையில் உள்ள நம்பர் அதுலேயும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஏறு வரிசை இல்லைனா இறங்கு வரிசை அதாவது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் இல்லைனா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பருங்கிற ஆர்டர் வைஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த ஆர்டர் வைஸில் எழுதிட்டு திரும்ப அப்புறமேலுக்க கேன்சல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது முகடு முகடுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ரெண்டு சம்லேயே முடிச்சிடலாம் முகடுனா அதிக ந அதிக முறை வந்து எந்த நம்பர் வந்திருக்கோ அதுதான் அதோட முகடு இப்போ இருபது இருபத்தஞ்சு இருபத்தொன்று பதினஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சு இது இந்த இதோட முகடு என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதில் இருபதுங்கிற நம்பர் எத்தனை முறை வந்திருக்கு ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு இருபத்தஞ்சு ஒரு தடவை தான் இருபத்தி ஒன்று ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு பதினஞ்சுங்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை வந்திருக்கு பதினாலுங்கிறதும் ஒரு முறை தான் வந்திருக்கு அப்போ பதினஞ்சு ரெண்டு முறை வந்திருக்கிறதுனால இதோட ஆன்சர் இதோட முகடு பதினஞ்சு அவ்வளோதான் அதிக முறை எத்த என்ன நம்பர் வந்திருக்கோ அதான் அதோட முகடு இப்போ ஆறுங்கிற நம்பர் எத்தனை முறை வந்திருக்குன்னு இதில் செக் பண்ணுங்கள் ஆறுங்கிற நம்பர் இங்கே ஒரு தடவை வந்திருக்கு இங்கே ஒரு தடவை வந்திருக்கு ஸோ ஆறுங்கிற நம்பர் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு அடுத்தது அஞ்சுங்கிற நம்பர் எத்தனை முறை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ அஞ்சு வந்து நாலு முறை வந்திருக்கு அடுத்து நாலுங்கிற நம்பர் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ அது முகடாக வராது மூணுங்கிற நம்பர் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு ரெண்டுங்கிற நம்பர் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஸோ அதிக முறை வந்திருக்க நம்பர் அஞ்சு அப்போ இதோட ஆன்சர் அஞ்சு முகடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதிக முறை எந்த நம்பர் வந்திருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஞ்சுங்கிற நம்பரும் நாலு முறை வந்திருக்கு மூணுங்கிற நம்பரும் ஒரு வேளை நாலு முறை வந்திருந்தா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ ரெண்டு முகடு அதுக்கு அஞ்சும் முகடு தான் மூணும் முகடு தான் புரியுதா அதாவது அதிக முறை என்ன நம்பர் வந்திருக்கோ அதுதான் முகடு இப்போ அஞ்சுங்கிற நம்பர் நாலு தடவை வந்திருக்கிறதுனால அஞ்சு தான் ஆன்சர் ஒருவேளை மூணுங்கிற நம்பரும் நாலு நாலு முறை வந்திருக்கு ஈக்குவலாக வந்திருக்கு அப்படின்னா முகடு வந்து அஞ்சு கமா மூணுன்னு போட்டுக்கோங்க முகடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதிக முறை எந்த நம்பர் வருதோ அதுதான் முகடு முகடு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ரெண்டையும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு பேசிக்கான சம்ஸ் இது எல்லாமே போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்குற கொஷின்ஸ் எல்லாமே டிஎன்பிஎஸ்சியோட பேசிக் கொஷின்ஸ் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் 
அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்